வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு காந்தரூபன் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் மரண தண்டனையை அமல்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை ஐநாவுக்கு தெளிவுபடுத்தியுள்ளேன் மைத்திரி பலாலி விமான நிலையத்தை அபிவிருத்தி செய்ய நடவடிக்கை சர்வதேச அங்கீகாரத்தை இலங்கை இழக்க நேரிடும் ஜெர்மன் எச்சரிக்கை வடக்கு கிழக்கில் மீண்டும் இராணுவத்தின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்கின்றது ஸ்ரீதரன் தெரிவிக்க காணாமல் போன உறவுகளின் தகவல்கள் கிடைக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி வவுனியாவில் யாகம் பயங்கரவாதம் மனித குலத்துக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக உள்ளது மோடி சிறிய விளம்பர இடைவிளைனை தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜியூடிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ போர் ஜியூரிக் தொடர்பென விரிவான செய்திகள் நாட்டில் நிகழ்த்தப்பட்ட தொடர்புண்டு தாக்குதலை காரணம் காட்டி வடக்கு கிழக்கில் இராணுவ அடாவடித்தனங்கள் அதிகரித்துள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற அவசர கால சட்டத்தை ஒரு மாத காலத்துக்கு நீடிப்பது குறித்து இடம்பெற்ற விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் பல இடங்களிலே இந்த குண்டுகள் வெடித்திருக்கிறது பல தேவாலயங்களில் இருந்த தமிழ் கிறிஸ்தவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் தேவாலயங்கள் அழிக்கப்பட்டு தேவாலயங்கள் இப்பொழுது புதிய பொலிவும் பெற்றிருக்கின்றன ஆனால் மதவாட்சிக்கு இங்காலே தென்பகுதி வரையும் ரோட் வீதிகளிலே எந்த சோதனைகளையும் காண முடியவில்லை பாடசாலைகளிலே இராணுவம் இல்லை பாடசாலைகள் சுமூகமாக இயங்குகின்றன பள்ளி செல்லுகின்ற மாணவருடைய புத்தக பைகள் அவர்களுடைய உபகரணங்கள் எதுவும் சோதனைக்கு இங்கே உட்படுத்தப்படுவதில்லை வடக்கில் இருக்கின்ற பாடசாலைகளில் அதிகமாக எல்லா பாடசாலைகளிலுமே இராணுவம் இந்த சோதனைகளிலே ஈடுபடுகிறது இதனை விட இராணுவத்தினர் பாடசாலைகளுக்குள்ளேயே இருக்கிறார்கள் இராணுவ பிரசன்னத்தோடு தான் பிள்ளைகள் தங்களுடைய பாடசாலை நடவடிக்கைகளிலே ஈடுபட வேண்டிய தேவைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு திட்டமிட்ட வெளிப்படையான இராணுவ நடவடிக்கை இராணுவத்தை வெளிப்படையாகவே ஒரு இராணுவ ஆட்சிக்குள் வடக்கையும் கிழக்கையும் வைத்திருக்க அரசாங்கம் முயலுகிறது என்பதை இது தெளிவாக காட்டுகின்றது மக்கள் மத்தியில் வறுமை நிலை உயர்வடைவதற்கு போதைப் பொருள் பாவனியே முதன்மை காரணியாக காணப்படுகிறது என ஜனாதிபதி மைத்ரி பாலசிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் பொலனறுவ பெந்திவள மகா வித்தியாலயத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு மாடி வகுப்புற கட்டிட தொகுதியை மாணவர்களிடம் கையளிக்கும் நிகழ்வு நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று கருத்து வெளியிடும் போதே ஜனாதிபதி இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதியின் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது அப்பே ரட்டே விஸ்வவித்தியாலவல தர்வண்ட பாசல் வலட நகரே கமே மட்குடு நொமிலே கினல்ல பிதனவ மத்ராவ ஜாவாரங்கார ஃபேமிலிலி தாஸ் கானக் வேனவ பாசல் தர்வண்ட மட்குடு மத்பெதி பிதாரே மட்குடு விசேஷேம மத்பெதி நீதி விரோதி மத்ராவ பாவித்திகரண பாசல் தர்வாங்க இதல தர்ணோ வெடிடியோ புனருத்தாபனே கரண புனருத்தாபன கந்தூருதியன லங்காவே தாயத்துளா ஏ புனருத்தாபன கந்தூரு இடன ஏ தரம் விசால பிரிசக் கேவே துளே இன்னோ பிரதான ாமல்வேசிய <laughs> <laughs> காணாமல் போன உறவுகளின் தகவல் கிடைக்க வேண்டும் என வவுனியாவில் மாபெரும் யாகம் நடாத்தப்பட்டுள்ளது தமிழர் தாயக பிரதேசங்களில் கடத்தப்பட்டும் கையளிக்கப்பட்டும் காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளின் ஏற்பாட்டில் கடந்த யுத்த காலத்தில் கடத்தப்பட்டு காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியும் அவர்கள் தொடர்பான சிறந்த முடிவு கிடைக்க வேண்டும் எனவும் வவுனியாவில் மாபெரும் யாகம் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த யாகத்திலும் வழிபாடுகளிலும் வவுனியா அந்தனர் ஒன்றிய குருக்கள் மற்றும் காணாமலாக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் 
பவுனியா தேடி வந்த பிள்ளையார் ஆலயத்தில் சிவசிறி முத்து ஜெயந்திநாத குருக்கள் தலைமையில் இடம்பெற்ற ஜாகத்தினை சர்வதேச இந்து குருமார் ஒன்றியத்தின் தலைவர் சாமசிறி ஐயப்பதாச குருக்கள் நடத்தி வைத்திருந்தார் விசேஷமான அபிஷேக ஆராதனைகள் எல்லாம் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த காணாமல் போனுடைய உறவுகள் அவருடைய சங்கத்தின் ஏற்பாட்டிலே சிறப்பான முறையிலே இங்கே மகா கணபதி ஹோமம் நிறைவேறி இருக்கின்றது இங்கு இந்த காணாமல் போனவர்களுடைய உறவுகள் இங்கே வந்து விநாயக பெருமானை வேண்டி இந்த வழிபாடு செய்கின்றதாகிய இந்த விநாயக பெருமானை தேடி வந்து வழிபாடு செய்கின்றார்கள் அவர் தேடி வந்த விநாயகர் மாகாண விவசாய பணிப்பாளர் தாக்கப்பட்ட மிக்கி நீதி கோரி கவனை ஈர்ப்பு போராட்டம் வவுனியா பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது வவுனியா மாவட்ட பிரதி மாகாண விவசாய பணிப்பாளர் மற்றொரு அதிகாரிகள் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து வவுனியா பிரதி மாகாண விவசாய பணிமனை அலுவலக உத்தியோகத்தர்களால் இன்று கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது உள்வட்ட வீதியில் அமைந்துள்ள அலுவலகத்தில் மாகாண விவசாய பணிப்பாளர் தாக்கப்பட்டமையை கண்டிக்கின்றோம் மாகாண விவசாய பணிப்பாளரே நீதி வழங்குங்கள் என்று கோசங்கள் எழுதப்பட்ட பதாகைகளை தாங்கியவாறு கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதன்போது கருத்து தெரிவித்த உத்தியோகத்தர்கள் நேற்றைய தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற கணக்காய்வு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டதன் பின்னர் இடம்பெற்ற அசம்பாவிதம் ஒன்றில் எமது விவசாய பணிப்பாளர் காயமடைந்து யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த சம்பவத்துக்கு நீதி பெற்றுத்தர வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அங்கிருந்து வவுனியா மாவட்ட செயலகத்துக்கு சென்று அரசாங்க அதிபரிடம் குறித்த சம்பவத்துக்கு நீதி கோரி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மகஜர் ஒன்றினையும் கையளித்துள்ளனர் அது பிரதிமான விசாரிப் பணிப்பாளர் நேற்றைய தினம் மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையத்தில் நடைபெற்ற அரசின விற்பனை பண்ணை தொடர்பான விசேட கணக்காய்வு குழு கூட்டத்திற்கு சென்று திரும்புகின்ற வேளையில் முல்லத்தீவு பிரதிமான விசாரிப் பணிப்பாளரின் வாகனத்தினால் தாக்கப்பட்டு தற்பொழுது வவுனியா யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் வந்து இருபத்தி நாலாவது வாட்டில் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அப்போ ஆகவே எமது பிரதிமான விசாரிப் பணிப்பாளரின் ஏற்பட்ட இந்த அநீதிக்கு உரிய தீர்வை பெற்று தருமாறு எமது மாகாண விசாரிப் பணிப்பாளரை கேட்பதோடு அதற்காக தான் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆலங்குளம் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலையின் ஏற்பாட்டில் போதைப் பொருள் தொடர்பான விழிப்புணர்வு பேரணி ஒன்று இன்று இடம்பெற்றுள்ளது ஜனாதிபதியினால் மேற்கொள்ளப்படும் தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு வாகிரை கல்விக்கோட்டத்துக்குட்பட்ட ஆலங்குளம் தமிழ் கலைவன் பாடசாலையின் நீட்பாட்டில் விழிப்புணர்வு பேரணி ஒன்று இன்று வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்றுள்ளது பாடசாலை அதிபர் ஆர் ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற போதைப் பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணியானது பாடசாலையில் இருந்து ஆரம்பமாகி ஆலங்குளம் கிராம வீதி வழியாக கொழும்பு மட்டக்களப்பு பிரதான வீதி வரை சென்று மாணவர்களால் விழிப்புணர்வு பதாகைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு கோசங்கள் எழுப்பப்பட்டு பின்னர் மீண்டும் பாடசாலையை சென்றடைந்தது இதன்போது போதைப் பொருளை நாட்டிலிருந்து முற்றாக ஒழிப்போம் எந்த விதமான ஆற்றலோ திறமையோ அற்றவர் மற்றவர்களிடத்தில் மேலானவர்களாக காட்டிக்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தும் வழிமுறையே மதுபானமும் புகைப்பிடித்தலுமாகும் எமது பாடசாலை போதைப் பொருள் பாவனையற்ற புத்திசாலி பிள்ளைகளை கொண்ட பாடசாலையாகும் என பல வாசகங்கள் தாங்கிய பதாகைகளுடன் மாணவர்கள் பேரணியில் கலந்து கொண்டனர் குறித்த நிகழ்வில் வாழிச்சென்னை போலீஸ் அதிகாரிகள் பிரதேச சமூக மட்ட அமைப்பு பிரதிநிதிகள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நாட்டில் மரண தண்டனையை அமுல்படுத்துவதற்கு முன்னர் முறையான சட்ட ஏற்பாடுகளை உருவாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் என அமைச்சர் சம்பிக்க ரணவக்க தெரிவித்துள்ளார் கெக்கிராவில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்ட சம்பிக்க ரணவக்க இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் கூறியுள்ளதாவது ஒருவரின் உயிரை பறித்தால் மீண்டும் அவருக்கு உயிர் கொடுக்க முடியாது என்பதை மரண தண்டனை விவகாரத்தில் பௌத்தர்களாக சிந்திக்கின்ற போது கூற தோன்றுகின்றது மேலும் குற்ற செயல்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள் தண்டனைக்கு அஞ்சாமைக்கு முக்கிய காரணம் நாட்டின் நீதித்துறையில் காணப்படும் குறைபாடுகளே ஆகும் ஆகையால் தற்போதைய சூழ்நிலையில் சட்ட ஏற்பாடுகளை வலுப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகும் என சம்பிக்க ரணவக்க தெரிவித்துள்ளார் அல்லாஹ் ஹரண்ண வேண கிசிம தெவிய அப்ப பிலி கண்ணே கேல கமக் நமு தீலங்கட கேனோ ஏகொள்ளம் வினாச வி யுத்துய் எசே நோன தெவிவரு சாயவ எதஹிலி கருவான் வினாச வி யுத்துய் கேல கேல தீனோ ஐகர் ஏ பிடிமந்த தண்ண உகத் வியத் 
ස්ලාමීය ආගමික නායකුන එහෙම එකක් නැහැ කියලා. නමුත් අරගොල්ලෝ එහෙම කියනවා. ඒ අනුව ක්‍රියා කරනවා. ඒ නිසා අපි මතක තියා ගන්න ඕනේ ඇතම් ආගමික ග්‍රන්ථවල නොයෙක් දේවල් කියවිලා ලියවිලා තියෙන්න පුළුවන්. කුරාණයේ යම් යම් දේවල් කියවිලා ලියවිලා තියෙන්න පුළුවන්. බයිබලයේ යම් යම් දේවල් කියවිලා ලියවිලා තියෙන්න පුළුවන්. මහා භාරතයේ යම් යම් දේවල් කියවිලා ලියවිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බුද්ධ වචනයේ නම් කිසිම කෙනෙකුට ඒ තියෙන සූත්‍ර පාඨ 10000කට අධික ප්‍රමාණයේ කිසි තැනක කාටවත් හිංසා පීඩා කරන්න කියලා නැහැ. නමුත් නොයෙක් නොයෙක් මහා වංශයේ නොයෙක් නොයෙක් තැන් වල යුද්ධය පිළිබඳ අනිකුත් කාරණා පිළිබඳ කරුණු ලියවිලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අය මතක තියා ගන්න ඕනේ අපි ජීවත් වෙන්නේ අන්නෙයින් ඉන්න විවිධ ඇදහීම් තියෙන බහු සමාජයක පොදු සමාජයක අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ ඔළුවේ තියෙන අදහස අන්නෙයින්ට ක්‍රියාත්මක කරන්න අපට බැරි බව අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි පොදු නීතියක අවශ්‍යතාවය අද රටට තරේම බෝධකේ දිරාග වවුනියාවෙල් ඌර්බල මොන්ට්‍රු ගඩම් බෙචුල්ලද වඩමාන සමූහ සේවකල් තිනිකලමුම් වවුනියා මාවට සේලහමම් ඉනෙන්දු ඒත්පාඩු සේදිරන්ද පොරියට දේශමෙනම් තොනි පොරුලි ඉන්ද්‍ර කාලේ කුරුමන් කාටේ සන්ධියලිරන්ද ආරම්භමාන ඌර්බලම් වවුනියා සමූහ සේවකල් තිනිකලම් වැරේ සේන්ද නිරයිවඩෙන්දුල්ලද बाउनिया मावट समूह सेवा उद्योग श्रीनिवास तमाम इन निकलिया जनाधिपतिवे इनबूनिया मुस्लिम महा विद्यलय मानवुम प्रदेशर पाठशाल अदर संग प्रतिनिधूह आर्वल अरेकटले निर्वाह पलर कल प्रबल्यम जनाधिपतिमूहूर अभिधि अधिकार तान प्रतिनिधि जनाधि जनाधिपति 
தாமரை மோட்டு காட்சியுடன் இணைந்து அரசியல் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை என ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் முன்னாள் பிரதி அமைச்சருமான பிரபா கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் தற்போதைய அரசியல் நிலைமைகள் குறித்து நேற்றைய தினம் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே பிரபா கணேசன் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் கூறியுள்ளதாவது தேசிய கட்சிகளின் பின்னால் அலைந்து அதனூடாக நாடாளுமன்றம் செல்ல வேண்டியது அவசியம் எனக்கில்லை மக்கள் செல்வாக்கினாலேயே எனது அரசியல் பயணம் உருவாக்கப்பட்டது மேலும் ஜனாதிபதியுடன் நான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியமை குறித்து தாமரை மொட்டு கட்சியினர் சிலர் என்னை விமர்சித்து வருகின்றனர் ஆகியால் அவர்களுடன் கை கோக்க வேண்டிய தேவை எனக்கில்லை அந்த வகையில் அவர்களது கட்சிக்கு நான் தேவை என்பதை முதலில் உணர வேண்டும் இதேவேளை கூட்டணி குறித்து பசில் ராஜபக்சவுடன் ஏற்கனவே கலந்துரையாடியுள்ளோம் ஆகவே எனக்கு இடைத்தரகர்கள் தேவையில்லை என பிரபா கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் மரண தண்டனையை அமுல்படுத்துவதற்கு இலங்கை முயற்சித்தால் சர்வதேச அங்கீகாரத்தை இழக்க நேரிடும் என ஜேர்மன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இலங்கையில் மரண தண்டனை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்த அனுமதி பத்திரங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனு அண்மையில் அறிவித்திருந்தார் அதற்கு சர்வதேச நாடுகள் பல கடும் அதிருப்தியை கண்டனத்தையும் வெளியிட்டு வருகின்றன இந்நிலையிலேயே ஜெர்மனியின் ஆளும் சமஷ்டி கட்சியின் மனித உரிமைகள் மற்றும் மனிதாபிமான செயல் திட்டங்களுக்கான வெளிவிகார அலுவலகத்தின் ஆணையாளர் பார்பல் கோப்லர் இவ்வாறு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் மேலும் நான்கு கைதிகளுக்கு விரைவில் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படவுள்ளதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன கூறிய விடயத்தில் அவதானம் செலுத்தியிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேவேளை கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதத்தில் இலங்கை தாமாகவே மரண தண்டனைக்கு எதிராக வெளிப்படுத்திய நிலைப்பாட்டை தொடர்ந்து முன்னெடுக்குமாறு அவர் கோரியுள்ளார் அத்துடன் நல்லிணக்கத்தையும் சமாதானத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டு முன்னோக்கி செல்லும் பாதையில் மரண தண்டனை நிறைவேற்றும் என்பது மறுபரிசீலனை செய்யப்பட வேண்டியதொன்றாகும் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் வடக்கு மக்களுக்கு வேண்டிய அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கும் வகையில் பலாலி விமான நிலையத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக சபை முதல்வரான அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கிரியல தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றில் நின்று நடைபெற்ற சிவில் விமான சேவைகள் ஒழுங்கு விதிகள் சட்ட மீதான விவாதத்தின் போது லக்ஷ்மண் கிரியல இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தென்னிந்தியாவுக்கும் யாழ்ப்பாணத்துக்குமான சுற்றுலா தொடர்புகள் அதிகம் காணப்படுகின்றமையால் இந்த அபிவிருத்தி செயல்பாடு பயனுடையதாக அமையும் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் அசோக அபே சிங்க பலாலி விமான நிலையத்தில் பயணிகள் விமானத்தை தரையிறக்குவதற்கான ஓடுபாதையை சீரமைக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது குறித்த விமான நிலையத்தில் எழுபது பேர் பயணிக்கும் விமானத்தை மாத்திரமே தரையிறக்க முடியும் ஆகியால் ஓடுபாதையை விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என அசோக அபே சிங்க தெரிவித்துள்ளார் மஹிந்த ராஜபக்ச ஒரு தோல்வியுற்ற ஆட்சியாளர் எவ்வித பிம்பமும் இல்லாத ஆட்சியாளர் என்று தம்பர அமிலதேரர் கூறியுள்ளார் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை செழிப்பாக கொண்டு செல்வது தொடர்பில் அ ஆ கூட தெரியாதவர் என்று அவர் கூறியுள்ளார் இருந்த மல்டி பெரல்களில் தோட்டாக்களை நிரப்பி யுத்தம் செய்தது மாத்திரம்தான் அந்த மல்டி பெரல் தோட்டாக்களுக்கு முன்னர் கொண்டு வந்தவை தோல்வியடைந்த அரசியல்வாதிகள் ஒரே ஆயுதம் மதவாதமும் இனவாதமும் ஆகும் என கூறியுள்ளார் புகைரத தொழிற்சங்கத்துக்கு எதிராக இலங்கை தொடருந்து திணைக்களம் கொழும்பு கோட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு ஒன்றினை முன்வைத்துள்ளது தொடருந்து சேவையை அத்தியாவசிய சேவையாக பிரகடனம் செய்திருக்கும் நிலையில் புகைரத தொழிற்சங்கங்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்துள்ளமைக்கு எதிராகவே முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது நிறுவனத்தின் பிரதானி என்ற வகையின் தனக்குள்ள அதிகாரத்துக்கு அமைவாக ஏழு விடயங்களின் கீழ் இந்த முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக புகையிரத பொது முகாமையாளர் டிலந்து பெர்னாண்டோ கூறினார் வேலை நிறுத்தம் செய்துள்ள பணியாளர்களுக்கு எதிராக சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் முறைப்பாட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது தொடர்பென வெளிநாட்டு செய்திகள் பயங்கரவாதம் மனித குலத்திற்கு மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது என இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தலைவர் மத்தியில் உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இதன்போது தொடர்ந்து தெரிவித்த அவர் பயங்கரவாதத்தால் அப்பாவி மனித உயிர்கள் பலியாவதோடு பொருளாதார வளர்ச்சி மத நல்லிணக்கம் ஆகியன கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றது பயங்கரவாதத்தை தடுக்க பிரிக்ஸ் நாடுகள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டிய தருணம் இது என தெரிவித்துள்ளார் ஜப்பானின் ஒசாக்கா நகரில் இடம்பெறும் ஜி இருபது நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் மோடி அந்நாட்டுக்கு பயணித்துள்ளார் குறித்த விஜயத்தின் போதே அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் ஜப்பான் பிரதமர் சின்சு அபே ஆகியோரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார் டாலருக்கு கம்மி है दूसरी बड़ी चुनौती है 
विकास और प्रगति को समावेशी सस्टेनेबल बनाना तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि डिजिटलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है विकास तभी सही मायने में विकास है जब वो असमानता घटाएं और सशक्तिकरण में योगदान दें आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे एक्सलेंसीज इन समस्याओं का निराकरण यद्यपि आसान नहीं है फिर भी समय की सीमा में पांच प्रमुख सुझाव देना चाहूंगा ब्रिक्स देशों के बीच तालमेल से एक तरफा फैसलों के दुष्परिणामों का निदान कुछ हद तक மடகாஸ்காரிலுள்ளும் <laughs> இந்த நிலையில் இதுகுறித்த விசாரணைகளுக்கு மடகஸ்கார் அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன விளையாட்டுச் செய்திகள் ஐசிசி பன்னிரெண்டாவது உலக கிண்ண தொடரில் முப்பத்தைந்தாவது ஆட்டத்தில் திமுத் கருணாரத்ன தலைமையிலான இலங்கை மற்றும் டூப்ளசிஸ் தலைமையிலான தென் அமெரிக்க அணிகள் மோதுகின்றன நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற இலங்கை அணி முதலில் துடுப்படுத்தாட தீர்மானித்தது இதுவரை ஆறு போட்டிகளை எதிர்கொண்டுள்ள இலங்கை அணியானது இரண்டு வெற்றிகளையும் இரண்டு தோல்விகளையும் இரண்டு போட்டிகள் மழையாலும் கைவிடப்பட்டுள்ளது ஆறு புள்ளிகளுடன் தரவரிசையில் ஆறு புள்ளிகளுடன் தரவரிசையில் ஏழாவது இடத்தில் இருக்கும் இலங்கை அணிக்கு எஞ்சியுள்ள மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே அரையிறுதி போட்டிக்கு செல்ல முடியும் என்ற இக்கட்டான நிலைமையில் இருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய அணி தலைவர் விராட் கோலி புதிய சாதனை ஒன்றை நிகழ்த்தியுள்ளார் மேற்கிந்திய தீவுகள் உடனான மான் செஸ்டரில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற உலக கிண்ண தொடரின் முப்பத்தி நான்காவது போட்டியில் விராட் கோலி மொத்தமாக எண்பத்தி ரெண்டு பந்துகளை எதிர்கொண்டு எட்டு நான்கு ஓட்டங்கள் அடங்கலாக எழுபத்தி ரெண்டு ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார் நேற்றைய போட்டியில் விராட் கோலி இருபத்தி நான்கு தசம் நான்காவது பந்து பரிமாற்றத்தில் முப்பத்தி ஏழு ஓட்டங்களை பெற்றபோது சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் மொத்தமாக இருபத்து ஆயிரம் ஓட்டங்களை விரைவாக பெற்ற வீரர் அந்த சாதனையை பதிவு செய்துள்ளார் இதற்கு முன்னர் சச்சில் டெண்டுல் மற்றும் பிரைஜன் லாராவுக்குமே சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் இருபதாயிரம் ஓட்டங்களை பெற தலா நானூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று இன்னிங்ஸ் தேவைப்பட்டன ஆனால் விராட் கோலி நானூற்றி பதினேழு இன்னிங்ஸில் இவ்வா இருபதாயிரம் ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளார் இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள்